Oi, tudo bem com você? Hoje é dia de conversarmos sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Talvez esse tenha sido o livro mais comentado de 2020, e esta também seja uma das autoras mais festejadas da atualidade, não só por este livro, mas também por Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros, e mais recentemente por Malibu Renasce. Se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal ou lá no Instagram, já deve ter percebido que é meio difícil eu comentar a respeito de livros muito hypados. É que às vezes eu enjoo de determinado livro ou autor de tanto ouvir falar sobre aquele assunto. No entanto, eu percebi que pessoas com gostos literários muito diferentes favoritavam esse livro aqui ou pelo menos falavam muito bem dele. É claro que isso instigou a minha curiosidade a respeito deste livro, eu simplesmente não havia me animado a ler junto com as demais pessoas, digamos, enquanto a hype estava alta. E eu aproveitei agora que estava todo mundo falando sobre o Tortarado, o pessoal tinha dado uma esquecida assim na Taylor, e eu sabia que ela lançaria livro em junho, então eu aproveitei para ler esse livro em maio. E eu já adianto que foi uma experiência positiva, não se tornou um livro favorito da minha vida, mas eu gostei bastante do livro da forma como ele é escrito. Esse é um livro de memórias da Evelyn Hugo, uma atriz, ex-atriz na verdade, agora ela tem quase 80 anos, que relembra não só a sua carreira, mas também alguns aspectos da sua vida pessoal. E nós acompanhamos também um pedaço da vida da Monique, para quem a Evelyn Hugo está contando a sua biografia para ser publicada. Só que esse livro não é focado em falar sobre por que a Evelyn casou com determinada pessoa. Os maridos são só um detalhe, eles são um plano de fundo, para tudo que a Evelyn viveu, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal. Logo no início do livro, nós percebemos que a Evelyn sempre foi muito discreta em relação à sua vida pessoal. Embora os jornais, os tabloides, sempre tenham se ocupado disso, ela nunca fez muita questão de esclarecer o que era boato ou o que não era e mantinha a vida dela mais reservada. E é justamente por essa descrição da Evelyn Hugo que a representante da revista, para quem ela ofereceu uma entrevista, ficou bastante intrigada com a oferta. A proposta gerou alguma inquietação também pela única exigência que ela fez para este trabalho. A pessoa que iria entrevistá-la deveria ser necessariamente a Monique. Uma repórter desconhecida, ainda em início de carreira e de quase nenhum destaque no mercado editorial. A responsável pela revista chegou a oferecer profissionais mais experientes, mais gabaritados para fazer essa entrevista, mas a Evelyn recusou. E a própria Monique não conseguia compreender por que ela havia sido escolhida para isso. Quando ela chega até a casa da Evelyn para começar a tal entrevista, a Evelyn muda um pouco o discurso e diz que, na verdade, o que ela quer é ditar a própria história. Ela quer que a Monique, na verdade, escreva a sua biografia. E é claro que a Monique continua intrigada com a sua escolha. E a Evelyn simplesmente diz que ela vai entender mais ao final dessa entrevista que no momento ela não tem que falar nada. Esse mistério gera uma curiosidade na Monique e, é claro, em nós, leitores. E a Monique, antes de entrevistar a Evelyn, fez uma pesquisa a respeito da sua vida e percebeu que a grande pergunta que o público se fazia e que ela também acabou se fazendo é quem, na verdade, foi o grande amor da Evelyn Hugo? Este questionamento é respondido com uma certa rapidez no livro. Não me lembro em que capítulo, mas é rápido. Permanece, portanto, o mistério do porquê a Monique deveria entrevistar a Evelyn Hugo. Logo após esse início do livro, em que começa o contato efetivamente da Monique com a Evelyn Hugo, nós passamos, então, ao início da tal da biografia. E esse livro está escrito em ordem cronológica, então nós acompanhamos o início da carreira da Evelyn, aliás, acompanhamos até a chegada da Evelyn Hugo em Los Angeles, os seus primeiros artifícios para conseguir os primeiros papéis, as primeiras inseguranças e também as primeiras vitórias, como que ela se sentiu quando foi indicada ao Oscar pela primeira vez, todos os escândalos em que ela foi envolvida, aliás, escândalos verdadeiros ou não porque alguns deles foram fabricados com o consentimento dela, outros sem. Mas, de qualquer forma, fica muito evidente como que a indústria, não só a cinematográfica, mas também essa indústria da fofoca, esvazia de sentimentos os atores e os trata, na verdade, como objeto, como matéria-prima para produzir notícia sensacionalista. Embora nós saibamos desde o início do livro que a Evelyn foi uma atriz de muito sucesso, a carreira dela não foi homogênea. Ela teve altos e baixos, como qualquer profissional, só que nós precisamos nos lembrar que estes altos e baixos são proporcionais à magnitude da carreira de cada um. Então, ela teve, sim, momentos de muita glória e ela sofreu algumas derrocadas. E tudo isso traz muita veracidade, muita humanidade 
para este personagem tão complexo que é a Evelyn Hugo. A Evelyn, em alguns momentos, é até muito dura consigo própria. Ela não é uma santa, não é uma boazinha, mas também não é a vilã que às vezes ela pinta. Ela era usada por várias pessoas em diferentes momentos, assim como ela também usou pessoas para benefício próprio. Quando a Evelyn está refletindo a respeito dos seus atos, eu percebia que ela era muito autoindulgente em relação aos erros que ela cometeu em nome da própria carreira. Com o intuito de promover alguns filmes, ou simplesmente de conseguir se fazer notar novamente num desses momentos de baixa, ela fez algumas coisas ali que parecem bestas, mas que geraram consequências sérias, não só para a vida dela, mas também para a vida de outras pessoas. Só que quando se trata da vida pessoal, ela se anulou, em vários desses casamentos e, principalmente, ela se anulou demais para caber no sonho desse grande amor dela. Às vezes dá vontade de catar esse casal e dar um chacoalhão para que cada uma dessas pessoas consiga olhar para dentro e enxergar o próprio valor e as próprias fraquezas, assim como olhar o valor do outro e valorizar o outro como um parceiro de vida e não como alguém que tá ali para satisfazer seus caprichos e caber no seu ideal de vida. A Evelyn aturou muita coisa nesse sentido. E às vezes ela se atribui responsabilidades que não eram dela, em relação à felicidade deste grande amor. Já deu para perceber que a Evelyn Hugo não era nenhuma santinha. Mas ela me fascinou pela sua beleza, porque além de tudo ela era muito linda, pela sua inteligência, pela sua audácia, pela determinação e pela postura que ela tinha em relação à própria carreira. Ela viveu para fazer filmes, mas ela não permitiu que a vida dela se transformasse em entretenimento. Ela deixou que as pessoas especulassem, mas ela nunca foi a público esclarecer isto ou aquilo. Ela deixava falar. E isso exige coragem, porque de certa forma você está jogando sua imagem para os leões. Mas no caso da Evelyn, nós sabemos que apesar de tudo isso, apesar desses arranhões na imagem, ela mesmo não atuando mais em filmes há alguns anos, ainda era lembrada e reconhecida pelos filmes que havia feito. Eu me lembro que antes de ler o livro, eu vi algumas resenhas de pessoas comentando que o livro é escrito de uma determinada forma que te faz pensar que a Evelyn Hugo é real. Dá vontade, às vezes, de fechar o livro e procurar um dos filmes dela para assistir. Eu não tive essa vontade de ver filmes da Evelyn Hugo. O que eu tive foi vontade de ser a Evelyn Hugo. Não pelas picuinhas e pelas confusões em que ela se meteu, ou pelas dificuldades pelas quais ela passou para viver esse grande amor. Mas pela determinação dela, não só em relação à carreira, mas também em relação à vida pessoal, ao fato de ela ter se dedicado tanto a ser mãe pela sua lealdade aos próprios princípios e, claro, pela beleza, pelo sucesso e por todo o glamour que ela conseguiu com a sua carreira. E, no entanto, porque, apesar disso, esse livro não se tornou um favorito. Lembra que no começo eu comentei que é muito reforçado o mistério do porquê a Monique foi escolhida para entrevistar a Evelyn Hugo. Eu não vou contar, claro, o que é, mas quando a Evelyn vai explicar para Monique o porquê dessa escolha, ela narra um episódio em que a própria Evelyn está presente e que exigiria dela uma força física, uma complexão física que ela não tem para ter feito uma determinada coisa. E eu preciso ser evasiva assim para não entregar pelo menos pista do que pode ter acontecido. Além de ser um acontecimento que, embora sério, seja aquém do que eu esperava, porque a Evelyn reforça muito essa questão do quanto ela pode ser malvada, ou do quanto a Monique vai se decepcionar com ela quando souber o motivo. Então eu esperava, sei lá, Evelyn Hugo, amiga de Hitler, sabe? E foi algo menor, de menor intensidade, em relação ao que eu imaginei. Mas além disso, enquanto a Monique faz essas entrevistas, ela também narra um pouco da sua própria vida, com seus dilemas profissionais, pessoais, ela acabou de se divorciar, está em crise pessoal, ou seja, a Monique poderia ser qualquer um de nós, uma pessoa comum. Só que existe um descompasso muito grande entre essas duas personagens. Então, quando chegava a parte da Monique, de ela falar o que estava acontecendo com ela, eu tinha vontade de correr o livro e falar, gente, quem quer saber de Monique? Me dá aqui o que aconteceu com a Evelyn. Então, eu acho que esse livro ficaria mais interessante se ele focasse apenas na Evelyn, sem dar tanta importância para o contexto da Monique, seja o contexto atual dela, seja o que, de alguma forma, fez com que a Evelyn chegasse até ela. Eu acho que o que deixa a história da Monique tão desinteressante 
é, na verdade, o quanto o enredo que diz respeito a Evelyn Hugo seja tão bem trabalhado e tão bem escrito. Além das memórias da Evelyn, existem algumas inserções aqui, como se fossem notas de jornal, de fofocas, não só a respeito da Evelyn, mas também a respeito de algumas pessoas que foram, de certa forma, o seu ponto firme. A Evelyn colecionou inimigos, sim, mas ela também tem um grupo de pessoas ao seu redor que é muito leal. E, a propósito, dentre estas pessoas, vamos destacar aqui, existe um gay, uma lésbica e uma bissexual. Nós vemos aqui como que não heteronormativos se enxergam. Então, nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é lésbica e não consegue aceitar que alguém seja bissexual. E eu tenho alguns amigos bissexuais e alguns deles já comentaram isso, que eles acabam sofrendo alguma forma de preconceito tanto de hétero quanto de homoafetivos. E a forma como este dilema foi colocado nesse livro é incomum de se ver em obras de ficção, pelo menos eu nunca tinha visto. Como eu disse, eu não amei o livro, mas eu amei a experiência de leitura que ele me proporcionou. Pela estrutura do livro, que confere uma veracidade muito grande e também uma agilidade na leitura, pela propriedade de quem escreveu. A Taylor Jenkins Reid já trabalhou na indústria de Hollywood, então muito do que ela escreveu aqui, talvez seja fruto de pesquisas que ela fez dentro do próprio trabalho. E, é claro, ela é uma escritora muito talentosa. Eu quero, sim, conhecer outras obras da autora, mas eu vou, de novo, esperar baixar a hype, porque, neste momento, está todo mundo falando de Malibu Renas. Mas, em algum momento, eu quero ler o Daisy Jones and the Six. Se você já leu esse livro, deixa aqui no comentário o que você acha dele. Se você ainda não leu, recomendo que leia. É um entretenimento de muita qualidade, muito bem escrito e que realmente prende a sua atenção. E, como sempre, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!